Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd Nadirin ikram Hadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam Ke dars ke silsile me Aap sabi hadrat ka khair maqdam hai Aaj ke is dars me Sahih Bukhari ki hadith number 18 ke maani aur mafahim aap hazrat ke samne pesh kiye jayenge Imam Bukhari rahimahullah farmate hain Haddathana Abu Al-Yamani qala akhbarna Shu'ib Ani Zuhri qala akhbarni Abu Idris a'idullah ibn Abdillah Anna Ubadat ibn Samit radiyallahu an Wa kana shahida badran Wa huwa ahadun nukaba ilayla talaqaba أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهدان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهُ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ فَبَعْيَانَاهُ عَلَى ذَلِكَ یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے صحابی رسول عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی ہے عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے چنانچہ یہاں پر کہا گیا وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں ان تین سو تیرہ لوگوں میں سے ایک ہیں جن کو غزو بدر میں شرکت کا شرف حاصل ہوا اسی طرح سے ان کی دوسری فضیلت یہ بتائی گئی ہے کہ جب مدینہ کے انصار نے مکہ میں آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت عقبہ کی تھی اور آپ سے یہ عہد کیا تھا آپ کو مدینہ لے کر کے جائیں گے آپ کی مکمل طور پر مدد کریں گے اور آپ کو کسی طرح کی تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے جب یہ انصار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی اس بیعت میں نہ صرف یہ کہ صحابی رسول شریک تھے بلکہ اپنے قوم کی نیابت بھی کر رہے تھے اور قوم کے نقیب بھی تھے صحابی رسول عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اہم حدیث ہم اور آپ کے سامنے نقل کر رہے ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس صحابہ کرام کی ایک جماعت موجود تھی اور آپ نے صحابہ کرام سے کہا بایعونی علا اللہ تشریکو باللہ شیعہ آپ لوگ مجھ سے بیعت کریں فلاں فلاں چیزوں کے بارے میں صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیا کرتے تھے اسلام کی بیعت اسی طرح سے اسلام پر کاربند رہنے کی بیعت اسی طرح سے مختلف گناہوں سے باز رکھنے کی بیعت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے لیا کرتے تھے اور یہ بیعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف صحابہ کرام سے لیا کرتے تھے بلکہ صحابیات جو مدینہ کے اندر تھی ان سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی بیعت لیا کرتے تھے بلکہ قرآن مجید کے اندر جو آیت نازل ہوئی اور جس میں ان سارے امور کا تذکرہ ہے جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بیعت لیا کرتے تھے اس کا تعلق خواتین ہی سے ہے عورتوں ہی سے ہے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے یا ایوہ النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علا اللہ اشرکن باللہ شیعہ الہ آخر الایہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا ہے کہ اے نبی جب آپ کے پاس مومن خواتین بیعت کرنے کے لئے آئیں کہ فلاں فلاں گناہوں کا ارتکاب نہیں کریں گی تو آپ ان سے بیعت کر لیا کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے بیعت کیا کرتے تھے لیکن 
خواتین سے بیعت کا طریقہ الگ ہوا کرتا تھا اور مردوں سے بیعت کا طریقہ الگ ہوا کرتا تھا مردوں سے بیعت ہوا کرتی تھی تو ہاتھ پر ہاتھ رکھا جاتا تھا اور ہاتھ ملا کر کے بیعت کی جاتی تھی لیکن خواتین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت زبانی کیا کرتے تھے کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا فرماتی ہیں واللہ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید مرأت قط اللہ کی قسم کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کسی عورت کے ہاتھ سے مس نہیں ہوا ٹچ نہیں ہوا آگے فرماتی ہیں غیر انہو بایاہن بالکلام البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے بیعت لیا کرتے تھے زبانی بیعت لیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد بایاد کننا کلاماً میں نے آپ خواتین سے بیعت کر لی میں نے ہاتھ ملانے کے ضرورت نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خواتین جو اپنی بیویاں نہیں ہیں وہ عورتیں جو محارم میں سے نہیں ہیں ان سے مردوں کا ہاتھ ملانا یہ قطعی طور پر درست اور صحیح نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی غیر محرم خواتین سے ہاتھ نہیں ملایا ہے لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اس کے مطابق اپنی زندگی گداریں وہ طریقہ ہم اپنائیں اس کے بعد چاہے ہمیں جو کوئی کہتا رہے کوئی کہے چاہے قدامت پسند کہے کسی اور نام سے کوئی یاد کر سکتا ہے لیکن جو چیزیں ہماری شریعت کے اندر صحیح نہیں ہیں درست نہیں ہیں قطعی طور پر ایسی چیزیں ہمیں اور آپ کو نہیں کرنی چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی بیعت کن چیزوں پر لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ یہاں موجود ہے سب سے پہلی چیز جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی اور صحابہ کرام سے عہد و پیمان لیا وہ یہ ہے اللہ تشرکو باللہ شیئن کہ آپ لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی اپنی ربوبیت میں اکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اپنی علوہیت میں اکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے اسماع و صفات میں اکتا ہے لہذا اللہ سبحانہ وتعالی کو اس کی ربوبیت میں اکتا مانا جائے اس کی علوہیت میں اکتا مانا جائے اس کے اسماع و صفات میں کسی اور کو اس کا ہمسر نہ سمجھا جائے لہذا اگر اللہ سبحانہ وتعالی کی ربوبیت میں ہم کسی اور کو شامل کرتے ہیں کسی اور کو شریک کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی تنہا اس کائنات کا خالق اس کائنات کا مالک اس کائنات کا مدبر اس کا چلانے والا سارے انسانوں چرند پرند ساری چیزوں کا روزی رسا اور ان کے لئے زندگی کے اسباب مہیا کرنے والا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا اس میں اور کوئی شریک نہیں اب اگر اس کے بعد کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ اور بھی کوئی خالق ہے اور بھی کوئی مالک ہے اس کائنات کے نظام کو چلانے والا کوئی اور بھی ہے انسانوں کا روزی رسا اسی طرح سے دنیا کے اندر پائے جانے والے مختلف جاندار چیزوں کا روزی رسا اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ کوئی اور ہے تو گویا کی وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ کسی اور کو شریک کر رہا ہے اسی کو شرک فر ربوبیہ کہا جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی ربوبیت میں کسی اور کو شریک کرنا اسی طرح جب اللہ سبحانہ وتعالی ہی تنہا اس کائنات کا ساری انسانیت کا ساری چیزوں کا خالق مالک مدبر ہے تو وہ تنہا اس بات کا مستحق ہے کہ تنہا اسی کی عبادت کی جائے اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے عبادت کی جتنی بھی صورتیں ہیں لہذا صلاة ادا کی جائے صرف اللہ کے لئے سجدہ کیا جائے تو صرف اللہ سبحانہ وتعالی کا اسی طرح سے رکو کیا جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی کا نظر و نیاز مانی جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے جتنے کام بھی عبادت کے ہیں عبادت کے سارے کام تنہا اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے انجام دیے جائیں تو دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی علوہیت میں کسی اور کو شریک نہ سمجھا جائے اور تنہا اللہ سبحانہ وتعالی کو عبادت کے لائق سمجھا جائے اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی مختلف اس کی صفات ہیں جن صفات سے اللہ سبحانہ وتعالی متصف ہے اور ان صفات میں اللہ سبحانہ وتعالی یکتا ہے ان صفات میں اگر کسی اور کو اللہ سبحانہ وتعالی کا ہمسر سمجھا جائے اسی کو شرک کہا جاتا ہے چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کے اندر اشارت فرمایا ہے لئیسا کمیت لگی شئی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرح سے کوئی چیز نہیں ہے 
اس پوری کائنات کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرح سے ہو وہ سمیع البصیر اور اللہ سبحانہ وتعالی سننے والا اور دیکھنے والا ہے یوں تو سننے کی صلاحیت اللہ سبحانہ وتعالی نے دوسروں کو بھی دی ہے انسان بھی سنتا ہے دیگر اور جانور بھی سنتے ہیں اسی طرح سے دیکھنے کی صلاحیت اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کو بھی دی ہے اور دوسروں کو بھی دی ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کے سننے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے دیکھنے اور اس کے مقابلے میں دوسروں کے سننے اور دوسروں کے دیکھنے میں بہت زیادہ فرق اللہ سبحان و تعالی اسمی ہے سننے والا ہے وہ ساری چیزوں کو ایک ساتھ سنتا ہے ایسا نہیں کہ ابھی فلاں کی سن رہا ہے تو فلاں کی نہیں سن سکتا ابھی اس خطے اور اس علاقے اس ملک کے لوگوں کی سن رہا ہے تو فلاں ملک کے لوگوں کی نہیں سن سکتا بلکہ بیک وقت اللہ سبحان و تعالی اس پوری دنیا کے اندر بلکہ اس پورے عالم کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب کو اللہ سبحان و تعالی ایک وقت میں سنتا ہے اب اگر کوئی یہ دعویٰ کرے یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ کوئی اور بھی ذات ایسی ہے جس کی سمع کی سننے کی صلاحیت ایسی ہے اور وہ بیک وقت دنیا کی ساری آوازوں کو سبھی لوگوں کو بیک وقت سن سکتا ہے تو گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جو صفت سمع ہے اس میں شرک کر رہا ہے اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک صفت یہاں پر بتائی گئی البصیر دیکھنے والا ہے یوں تو اور چیزیں بھی دیکھنے والی ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی بصارت اللہ سبحانہ وتعالی کا دیکھنا دوسرے اور لوگوں سے بالکل الگ ہیں اللہ سبحانہ وتعالی بیک وقت پوری دنیا پر اس کی نظر ہوا کرتی ہے ساری چیزوں پر اس کی نظر ہوا کرتی ہے اس دنیا کی کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ وتعالی کی نظروں سے اوچھل نہیں ہوتی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی فلاں چیز کو دیکھ رہا ہے تو فلاں چیز کو نہیں دیکھ سکتا ہم انسانوں کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک جگہ دیکھتے ہیں تو دوسری جگہ ہمیں نظر نہیں آتا آگے دیکھتے ہیں ہم تو پیچھے نظر نہیں آتا یہاں موجود چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں دوسری اور جگہوں پر کیا ہو رہا ہے ہمیں نظر نہیں آتا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت بصر اور دیکھنے کی جو صفت ہے یہ عام ہے بیک وقت اللہ سبحانہ وتعالی ساری چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاں یہ بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے اندر سننے کی صفت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے اندر دیکھنے کی صفت ہے وہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بھی بتایا کہ لیسا کا مثل ہی شعی اس دنیا کے اندر کائنات کے اندر کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ وتعالی کی طرح سے نہیں ہے لہذا فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تشریکو باللہ شیعہ سب سے پہلے اس بات پر مجھ سے بیعت کریں اور معاہدہ کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ کسی اور چیز کو شریک نہیں کریں گے شرک نہیں کریں گے دنیا کے اندر سب سے بڑا اگر کوئی گناہ ہو سکتا ہے وہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے مختلف مقامات میں قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جہاں بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے سب سے پہلے جس کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ شرک کا تذکرہ کیا گیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالی قطعی طور پر معاف نہیں کر سکتا ہے لہذا شرک نہ تو اللہ سبحانہ وتعالی کی ربوبیت میں ہونا چاہیے نہ شرک اللہ سبحانہ وتعالی کی علوہیت میں ہونا چاہیے اور نہ ہی شرک اللہ سبحانہ وتعالی کے اسماع اور صفات کے اندر ہونا چاہیے سورہ فاتحہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی ان تینوں چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جہاں فرمایا رب العالمین اللہ تعالی تنہا رب ہے جہاں فرمایا الرحمن الرحیم اس کے اندر رحمان اور رحیم ہونے کی صفت پائی جاتی ہے وہیں فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے بندے قرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں تیرے علاوہ اور کوئی نہیں جس کی ہم عبادت کریں تیرے علاوہ اور کوئی نہیں جس سے ہم مدد طلب کریں تو یہ علوہیت ربوبیت اسماع و صفات ان میں اللہ سبحانہ وتعالی کو یکتہ مانا جائے کسی اور کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے جائے آگے فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَا تَسْرِقُوا اور دوسرے اس بات پر مجھ سے عہد کریں بیعت کریں کہ چوری نہیں کریں گے آپ چوری کہا جاتا ہے سرقہ کہا جاتا ہے کسی دوسرے کی چیز کسی دوسرے کا مال انسان چپکے سے لے لے اپنے قبضے میں لے لے اپنا بنا لے اسے اسی کو سرقہ اور اسی کو چوری کہا جاتا ہے اب یہ چوری مختلف طریقوں سے ہو سکتی ہے 
جس کسی طریقے کو اپنا کر کے انسان کسی دوسرے کی ملکیت دوسرے کا مال دوسرے کی چیز چپکے سے اپنے قبضے میں کر لے اسے چوری کہا جائے گا چاہے جس طریقے سے انسان کرے چاہے جو پرانے طریقے چوری کے ہیں ان طریقوں سے کرے چاہے جو نئے طریقے لوگوں نے چوری کے نکالے ہیں ان طریقوں سے چوری کرے ہر ایک چوری چوری ہوتی ہے سرقہ سرقہ ہوتا ہے تو فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چوری نہیں کریں گے ولا تزنو اور تیسرے فرمائے کہ زنا کاری میں مبتلا نہیں ہوں گے زنا نہیں کریں گے زنا کہا جاتا ہے کوئی انسان خواہ مرد ہو یا عورت ہو کسی ایسے انسان سے ایسے مرد یا ایسی عورت سے جنسی تعلقات قائم کے جائیں جس سے انسان کا نکاح کا رشتہ نہیں ہے جس سے اسے تعلقات قائم کرنا جائز نہیں ہے اگر ایسے کسی انسان سے کوئی مرد کسی ایسی عورت سے کوئی عورت کسی ایسے مرد سے اگر اپنے جسمانی تعلقات قائم کرتا ہے اسی کو زنا کہا جاتا ہے تو فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا تزنو اور زنا نہیں کریں گے زنا ایک عظیم جرم ہے جس کی شرائط اور جس کی قباحت اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کے اندر اس انداز میں میان کی ہے اور فرمایا وَلَا تَقْرَبُ زِنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا اور تم زنا کے قریب نہ جاؤ کیونکہ زنا یہ بہت ہی برا کام ہے وَسَاءَ سَبِيلًا اور نہایت ہی یہ برا طریقہ اور برا راستہ جسے انسان اپناتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر یہ بھی نہیں فرمایا کہ وَلَا تَزْنُو بلکہ یہاں تک فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ زنا کے قریب نہ جانے کے مطلب کہ وہ چیزیں جو زنا کے سبب بنتی ہیں اور جن کی وجہ سے انسان زناکاری کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے ایسے کام بھی انسان نہ کرے چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کے اندر ایسی تعلیمات دی ہیں کہ جن تعلیمات کو اپنا کر کے انسان اس طرح کی بے حیائی کے کاموں سے بس سکتا ہے چنانچہ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل ایمان سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھا کریں اسی طرح جو مومن خواتین ہیں ان سے بھی کہا گیا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْدُدْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ کہ جو مومن خواتین ہیں ان سے آپ کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں یہ نظر بازی کرنا ایک دوسرے کو ناجائد طریقے سے دیکھنا ایک سبب بنتا ہے جو انسان کو دیرے دیرے پہنجا دیتا ہے زناکاری کی طرف اسلام جو بنیادی سبب بنتا ہے وہیں سے رکاوٹ پیدا کرتا ہے کہ انسان ان چیزوں کے اندر نہ پڑے اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی بھی خاتون کسی غیر محرم کے ساتھ یا بغیر محرم کے ایک دن اور ایک رات کا سفر جو پرانے زمانے کے وسائل و ذرائع کے اعتبار سے ہوا کرتا تھا بغیر اس کے نہ کرے کیونکہ یہ چیزیں سبب بنتی ہیں ان چیزوں تک پہنچانے کا اور بھی اسلام نے بہت ساری چیزیں ایسی بتائی ہیں اسی طرح فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ خواتین جن کے گھر والے بروقت موجود نہیں ہیں کئی سفر پر گئے ہوئی ہیں خبردار ایسی خواتین کے گھروں کے اندر نہ جائے کرو تنہائی میں ان سے جا کر کے نہ ملا کرو کیونکہ اگر تنہائی میں ان کی ہاں آپ جائیں گے تو اس کے بعد تنہائی میں اگر دو لوگ اس طرح مرد عورت تنہ ہوں شیطان وہاں پر تیسرا ہوتا ہے شیطان مسوسے ڈالتا ہے اور اس کے بعد نوبت کہیں اور تک پہنچا جاتی ہے صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آیت الحم کیا فرماتے ہیں آپ کہ جو شوہر کے بھائی ہوتے ہیں اس کے قرابتدار ہوتے ہیں کیا وہ بھی خاتون کے پاس تنہائی میں نہ جائیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الحم والموت یہ جو دیور ہوتے ہیں اسی طرح شوہر کے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں یہ تو موت ہوا کرتے ہیں ان کے بارے میں انسان سوچے گا یہ تو گھر کے لوگ ہیں اس طرح کے لوگوں سے کسی غلط کام کا امکان نہیں ہو سکتا ہے نہیں سوچا جا سکتا ہے لہذا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو موت سے تعبیر کیا تو اسلام نے ان سارے دروازوں کو بند کیا ہے جو کی سبب بنتے ہیں انسان کے زناکاری میں مبتلا ہونے کا تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَا تَزْنُو اور تم زناکاری نہیں کرو گے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے اس زمانے کے اندر ایک رواج موجود تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو پیدا ہونے کے بعد قتل کر دیا کرتے تھے بعض لوگ اپنی بیٹیوں کو قتل کیا کرتے تھے بعض لوگ عام اپنی اولاد کو قتل کیا کرتے تھے یہ سوچ کر کے کہ ہمارے ہیں اولاد ہوگی تو اس کے ہم کھانے پینے کے انتظام کہاں سے کریں گے اس کا خرچہ کہاں سے آئے گا اللہ سبحانہ وتعالی نے 
قرآن مجید کے اندر اس کی بھی سختی سے دردید کی ہے اور فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ولا تختلو اولاد من املاق خبردار تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو فقر و فاقہ کے ڈر سے لہذا اگر دنیا کے اندر آپ آئے ہیں آپ کو روزی مل رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بھی روزی دے گا اس دنیا کے اندر کتنی ساری مخلوقات ہیں جو اپنی روزی لے کر کے چل نہیں سکتی اللہ سبحان و تعالیٰ ان سب کو جہاں کہیں ہیں انہیں روزی پہنچاتا ہے جو پانی کے اندر جاندار ہیں اللہ کی مخلوقات ہیں ان کو بھی اللہ سبحان و تعالیٰ روزی دیتا ہے جو ہواؤں کے اندر مخلوقات ہیں ان کو بھی روزی دیتا ہے جو زمین کے اندر مخلوقات ہیں ان کو بھی روزی دیتا ہے جو زمین کے اوپر مخلوقات ہیں ان کو بھی روزی دینا اللہ سبحان و تعالیٰ ہے اب انسان اپنے بارے میں کیوں سوچے کہ ہم نے کسی کا ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ ہم کسی کے روزی رسا ہیں کسی کے لئے روزی مہیا کرنے والے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی جس انسان کو دنیا میں پیدا کرتا ہے اس انسان کو روزی دینے والا بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہے تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو یہ قتل اولاد پیدائش کے بعد بھی ہو سکتا ہے اور قتل اولاد یہ پیدائش سے پہلے بھی ہو سکتا ہے کہ انسان ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو قتل کر دے اور وہی اس کو ختم کر دے جو بھی طریقہ قتل اولاد کا قطعی طور پر اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے آگے فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَا تَعْتُوا بِبُحْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ عَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْتُوا بِبُحْتَان بُحْتَان تراشی نہیں کریں گی غلط الزامات نہیں لگائیں گی کسی پر تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ عَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ جس کو تم نے اپنے یہاں گڑھ لیا ہے اپنے سامنے گڑھ لیا ہے جس کا حقیقت کی دنیا میں کوئی وجود نہیں ہے تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تم کوئی بہتان تراشی نہیں کرو گی بہتان کہا جاتا ہے کہ انسان کوئی ایسی بات لا کر کے پیش کر دے کہ سننے والا حق کا بکہ رہ جائے جس کے بارے میں کہا گیا ہے وہ سنے تو بالکل سمجھ میں نہ آئے حق کا بکہ رہ جائے کہ آخر یہ ایک چیز جس کا سرے سے کوئی وجود نہیں جو خود میرے علم میں نہیں ہے اس کو میرے بارے میں کیسے کہا جا رہا ہے کہ فلاں نے ایسی بات کہی ہے فلاں نے ایسا کام کیا ہے تو فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَلَا تَعْتُو بِبُغْتَان بُغْتَان تراشی نہیں کرو گے ہر ایک انسان کے اپنی ایک عزت ہوتی ہے اس کی عزت نفس ہوتی ہے کوئی انسان یہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی انسان ہمارے عزت سے کھلوار کرے ہمارے عزت پر کوئی حرف آئے لہذا اسلام کسی کو یہ حق نہیں پہنچاتا ہے کہ وہ دوسرے انسان کی عزت پر حملہ کرے اور ان غلط طریقے سے اس پر الزامات لگائے تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسے الزام تراشی نہیں کریں گی بہتان تراشی نہیں کریں گی جس کا حقیقت کی دنیا میں کوئی وجود نہیں بلکہ اسلام تو یہاں تگر کوئی چیز موجود ہے تو اس کو بھی اسلام بیان کرنے سے منع کرتا ہے جس کو شریعت کی اسطلاح میں غیبت کہا جاتا ہے کہ کسی انسان کی غلطیوں کو اس کے پیٹ پیچھے لا کر کے بیان کیا جائے اس کو بھی اسلام منع کرتا ہے لیکن وہ چیز جس کا سرے سے وجود نہ ہو اس کو بیان کرنے کی اسلام اجازت کہاں سے دے سکتا ہے تو اس طرح کے جو برائی کے راستے ہیں اور برائی کے طریقے ہیں اسلام ان سب کے اوپر پہرہ بٹھاتا ہے اور ان سے منع کرتا ہے تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے وَلَا تَعْسُوا فِي معروف اور معروف کے کاموں میں عسیان نہیں کریں گے نافرمانی نہیں کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آپ کو بھلائی کا حکم دیں گے ان بھلائی کے کاموں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کا عسیان اور نافرمانی نہیں کریں گے ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم معروف کے علاوہ اور کسی چیز کا حکم نہیں دے سکتے معروفی کا حکم دے سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے وَلَا تَعْسُوا فِي مَعْرُوف اور جو معروف کے کام ہیں نیکی کے کام ہیں ان کاموں کے اندر آپ نافرمانی نہیں کریں گے آگے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فَمَنْ وَفَا مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ آپ میں سے جو شخص اس پر کاربند رہا اس بیعت کے مطابق اپنی زندگی کے اندر ان سارے گناہوں سے بچتا رہا فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ایسے انسان کا عجر اللہ سبحانہ وتعالی کے دمے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ایسے انسان کو عجر اس کا عطا فرمائے گا اب یہاں بات دیکھیں غور کرنے کی ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی اس بیعت پر کار بند رہا تو اس کا عجر اللہ سبحانہ وتعالی کے دمے ہیں ایک بات تو اس کے اندر یہ ہے کہ 
انسان اگر گناہوں سے بچتا ہے تو کسی دنیاوی مفاد کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے بچتا ہے تاکہ آخرت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی اسے اس کی جزا اور اس کا اجر عطا فرمائے اسی طرح سے یہاں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فمن وفا من کم فا اجر ہو اللہ جو شخص اس بیعت پر کار بند رہے اس کا اجر اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن اسے عطا فرمائے گا اس حدیث کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ یہاں انسان کوئی نیکی کا عمل نہیں کر رہا ہے کوئی ایسا کام نہیں ہے جو انسان اپنی طرف سے کر رہا ہے بلکہ صرف اور صرف گناہوں سے انسان بچ رہا ہے اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر کا ذریعہ بنایا ہے اجر کا سبب بتایا ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو ان گناہوں سے محفوظ رکھ کے بس تو یہ بھی کار ثواب ہے اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی ایسے انسان کو اپنے ایسے بندے کو اللہ سبحانہ و تعالی اجر سے نمازے گا تو گناہوں سے بچنا یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کا کام ہے کیونکہ اگر انسان ان گناہوں سے نہ بچے غلط طریقے سے یہ سارے کام انجام دے وہی کام انسان کے لیے گناہ کا کام بن جاتا ہے اگر انسان اپنے آپ کو ان گناہوں سے باز رکھے تو اس کا ان گناہوں سے باز رکھنا اس کے حق میں نیکی لکھا جاتا ہے اب اس حدیث کے تعلق سے کچھ اور باتیں ہیں جو انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ